Hello friends, welcome to DCS Learning. This is the sixth part of our economic discussion series NCRT class 10th. So in this video, we will discuss about where the most of the people are employed. So this is the sixth part of class 10th. So we will discuss here that कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग employed रहते हैं. So अगर आप लोगों ने पिछले parts को नहीं देखा है तो description में links हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं या फिर class 10th NCERT economic series का playlist भी उस उसमें भी उसको open करके आप देख सकते हैं. तो पहले उनको देखिए फिर उसको देखिएगा so that we will have a complete understanding of all the topics. So let's start. तो सबसे पहले एक remarkable fact को देखते हैं. कि इंडिया इंडिया में एक चीज देखने के लिए मिलता है कि देर हैज बीन ए चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ इन द जीडीपी बट ए सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे देखिए पहले क्या होता था ग्रीन मतलब प्राइमरी सेक्टर देन सेकेंडरी सेक्टर मतलब ये येलो एंड दिस वायोलेट कलर इज टर्सरी सेक्टर सो पहले 1973 के दौरान क्या होता था कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता था देखिए यहाँ पे शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज में यहाँ पे बताया गया है तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा था उसके बाद टर्सरी और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था लेकिन आजकल क्या है आजकल टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है देन प्राइमरी और देन सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी लगभग सेम होते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पहले जो जीडीपी और जीडीपी का शेयर था अब का जीडीपी के शेयर में डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है पहले जीडीपी के शेयर में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन करते थे अब टर्सरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में तो जिस तरह से यहाँ पे जी में कॉन्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आया है उसी सेम तरह से एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं देखने के लिए मिलता है इंडिया में एंड दिस इज ए फैक्ट अबाउट इंडिया सो so, ऐसा क्यों है वाई डिड नॉट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन कास्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों प्राइमरी सेक्टर में सेम शिफ्ट देखने के लिए नहीं मिलता अभी भी क्यों प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना इसका रीजन क्या है क्यों सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है जबकि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी प्राइमरी सेक्टर में कम होंगे हो गया है और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है लेकिन कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर में कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर तो एम्प्लॉयमेंट में कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है जैसा कि वैसा ही है लेकिन जी में शिफ्ट हुआ है तो उसका पहला रीजन है दोस्तों कि एनाप जॉब्स वर इट इज बिकॉज नॉट एनाप जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एनाप जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया है एंड इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाई एट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप ऑनली टू पॉइंट फाइव टाइम्स यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है एट टाइम्स लेकिन एम्प्लॉयमेंट का ओनली टू पॉइंट फाइव टाइम्स का इंक्रीज हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा नहीं हो पा रहा है इन आवर कंट्री द सेम अप्लाइज टू टर्सरी सेक्टर एज वेल और इसी सेम चीज जो एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोडक्शन के बीच में जो गैप है वो टर्सरी सेक्टर में भी देखने के लिए मिलता है वाइल प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज बाय इलेवन टाइम्स एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर रोज बाय लेस देन थ्री टाइम्स यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि जी डी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है जी डी कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा जब वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन इलेवन टाइम्स इंक्रीज हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेस देन थ्री टाइम्स इंक्रीज हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन एम्प्लॉयमेंट का शिफ्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलता है अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं सो नेक्स्ट एज ए रिजल्ट क्या होता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर एंड दैट इज मेनली इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ जी डी पी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर में काम करते हैं लेकिन सिर्फ वन फोर्थ से भी कम अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूट टू जी डी पी ओनली वन फोर्थ नाउ डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एच मॉस दुट क्या ऐसा है कि वो लोग जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे एग्रीकल्चरल सेक्टर में या फिर वट इट मीन्स इज दैट देर इज मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन नेसेसरी या फिर ऐसा है क्या कि पीपल वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं जितना जरूरत है ओबियसली जितना जरूरत है एग्रीकल्चर में काम करने के लिए उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं अगर एक पर्टिकुलर यहाँ पे फील्ड है वन एकड़ का मान लीजिए यहाँ पे पाँच लोग चाहिए प्रॉपर मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए पाँच एग्रीकल्चर लेबरर चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दस लोगों को डालेंगे तो क्या फायदा प्रोडक्शन तो उतना ही होगा ना एक्स्ट्रा लेबर विल भी देयर 
प्रोडक्शन उतना ही होगा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन सेम है प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ जाएगा ना इतना वन एकड़ के लैंड में मान लीजिए हंड्रेड मान लीजिए हंड्रेड जो किलो का राइस मिल सॉरी हंड्रेड पैक्स ऑफ राइस मिलता है ठीक है हंड्रेड पैक्स ऑफ राइस मिलता है तो इतना अगर इसको हम दस लोग लगाएंगे पंद्रह लोग जितना भी लोग लगाएंगे तो उतना ही पैकेट ऑफ राइस मिलेगा सो दैट इज दैट इज द थिंग यहाँ पे वही चीज होता है जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं क्यों बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाकी सेक्टर में कम है इसीलिए लोग क्या करते हैं मजबूरी में इन इस, इसी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं ना इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड यहाँ पे जो मतलब दस लोगों को हमने लगा दिया था यहाँ से पाँच लोगों को अगर हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई कोई इफेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सो इन अदर वर्ल्ड वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर एम्प्लॉयड वो अंडर एम्प्लॉयड है जितना वो मतलब पाँच लोग क्या है प्रॉपर एम्प्लॉयड थे फुल्ली एम्प्लॉयड थे वो लोग लेकिन एक्स्ट्रा जो पाँच हमने वहाँ पर डाला तो वो लोग क्या अंडर एम्प्लॉयड है एज ए रिजल्ट सब लोग अंडर एम्प्लॉयड बन जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो पांच लोग सफिशियंट कर सकते थे दस बीघ रखेंगे तो वही सेम ही प्रोडक्शन होगा सो वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी अंडर एम्प्लॉयड ना एक एक केस देखते हैं हम अपना पर्टिकुलर जो इंडिया में चलता है वैसा एक केस देखते हैं टिपिकल इंडियन केस देखिए एक लक्ष्मी नाम का एक लेबरर है स्मॉल फार्मर है स्मॉल फार्मर उसका खुद का लैंड है सीजे स्मॉल फार्मर लक्ष्मी उसका टू हेक्टेयर लैंड है टू हेक्टेयर लैंड उसके पास है अन इरीगेटेड लैंड है वो एंड डिपेंड ऑनली ऑन रेन क्योंकि वहाँ पे इरीगेशन चैनल्स नहीं है और कैनल्स नहीं है तो वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वहाँ के लोग रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड एज वेल एज लक्ष्मी भी वहाँ पे रेन के ऊपर डिपेंड करती है ना ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा इन दैट एरिया बाय लक्ष्मी लक्ष्मी क्या करती है वहाँ पे ज्वार और हर वहाँ पे उगाती है उस अप, अपने जमीन पे ना ऑल फाइव मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर सब लोग पांच उसके फैमिली में लक्ष्मी के फैमिली में पांच लोग रहते हैं और पांचों के पांचों उसी उसी लैंड के ऊपर टू टू एकड़ लैंड के ऊपर पूरा साल ओवर काम करते हैं क्यों काम करते हैं क्योंकि उनके पास और अपॉर्चुनिट नहीं है कहीं और जाने के लिए कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिलता नहीं है अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता तो क्या होता वो लोग बाहर जाके काम करते हैं अब आप देखिए कि एवरी वन इज़ वर्किंग कोई भी इडिल नहीं है कोई भी ऐसे ऐसे बैठा हुआ नहीं है सो बट इन एक्चुअल फैक्ट दैट दे आर लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड मतलब एक आदमी जो काम करता था वो पाँच में डिवाइड हो गया है क्योंकि पांच लोग काम कर रहे हैं तो पांच में डिवाइड हो गया है ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड कोई फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि मान लीजिए वहाँ पर दो लोग सफिशियंट काम कर सकते हैं दो एक्टर लैंड में तो बाकी तीन लोग एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड किया है जब काम बढ़ जाएगा तो हम कोई भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा फुल्ली एम्प्लॉयमेंट कोई भी नहीं होगा सब लोग क्या हो जाएंगे अंडर एम्प्लॉयड हो जाएंगे ना दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट यही सिचुएशन होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कि मैक्सिमम जगह पे इंडिया में हम लोग को देखने के लिए मिलता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है पीपुल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देन देर पोटेंशियल जितना वो लोग काम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं दैट्स वाई दे आर अंडर एम्प्लॉयड और क्यों काम नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू अदर पोटेंशियल क्योंकि एक्स्ट्रा लेवल वहाँ पे ऐड है अगर दो आदमी काम करते तो मान लीजिए पाँच पाँच घंटा काम करते दिन में पाँच पाँच घंटा दस घंटा का काम चाहिए मान लीजिए एग्रीकल्चर में तो अभी पाँच लोग हैं तो क्या करेंगे दो दो घंटा सब काम करेंगे तो ओबियसली यहाँ पे तीन घंटा इसका काम कम हो गया तो क्या हो गया इसका जो पोटेंशियल था उससे तीन घंटा कम वो काम कर रहे हैं दैट्स वाई ही और सी विल भी अंडर एम्प्लॉयड सो यही यही फिनोमिना हर जगह देखने के लिए मिलता है इंडिया में मैक्सिमम जगह पे गांव में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है नाउ द दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट सम सम वन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज ऑन एम्प्लॉयमेंट इस काइंड का ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर हमको देखने के लिए मिलता है कि किसी एक के पास जॉब नहीं है और हमको क्लियरली देखने के लिए मिलता है कि वो ऑन एम्प्लॉयमेंट है तो ऐसे चीज को हम डिसगाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं क्यों जो जो लक्ष्मी के घर में मान लीजिए लक्ष्मी का हस्बैंड और वो दोनों सफिशेंट काम कर सकते हैं बाकी जो उनके तीन बच्चे हैं वो लोग को वहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बेकार में वो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बाकी तीन जो हैं वो लोग ओबियसली उनका कोई ज़रूरत है ही नहीं तो वो लोग हो जाएंगे डिसगाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट उनका डिसगाइज ऑन एम्प्लॉयमेंट होगा दो लोग ही प्रॉपरली प्रॉपरली एम्प्लॉयड होते क्योंकि काम क्योंकि शेयर हो गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे डिसगाइज ऑन एम्प्लॉयड तो ये कॉन्सेप्ट है
तो मैं मैंने जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे पांच लोग काम करते थे एक एकड़ जमीन में हम लोगों ने और पांच डाल दिया था उनमें से अगर पांच को निकाल भी देंगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं दिस इनकम द इनकम्स ऑफ पीपल हु टेक ऑफ अदर वर्क वुड इनक्रीज द टोटल फैमिली इनकम अगर वो कुछ और काम करते जैसे कि लक्ष्मी का घर का मान लीजिए लक्ष्मी का घर में क्या होता था पांच के पांच वही सेम काम ही करते थे उसके घर में अगर वहाँ के जो तीन अदर जो लोग थे जैसे उसका बेटा और मान लीजिए दो बेटा एक बेटी है अगर वो तीनों बाहर कहीं पे काम करते तो उनको उनका उनको इनकम मिलता जो लैंड से जो जो इनकम मिला तो वो फिक्स्ड है ना बाकी जो तीन लोगों को अगर एक्स्ट्रा इनकम मिलता तो एज ए रिजल्ट फैमिली का इनकम भी इंक्रीज होता लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है फैमिली का इनकम इंक्रीज नहीं होता सो द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अदर वर्क विल ऑब्वियसली इंक्रीज द फैमिली इनकम एंड दिस अंडर एम्प्लॉयड कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर में ये चीज देखने के लिए नहीं मिलता अदर सेक्टर में टर्सियरी सेकेंड और जो सेकेंडरी सेक्टर में भी ये सेम चीज देखने के लिए मिलता है कैसे देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर बहुत सारे कैजुअल डेली लेवल और सर्विस सेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं अर्बन एरिया में जो कि डल डेली एम्प्लॉयमेंट ढूंढते रहते हैं आज ये काम किया फिर दूसरा उनको क्या बोलते हैं हम लोग डेली लेबर और तो वो लोग क्या करते हैं डेली काम करते हैं डेली पैसा उनको मिलता है सो दे आर एम्प्लॉयमेंट एज पेंटर प्लम्बर रिपेयर पर्सन ऑर्डर डूइंग और जॉब कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं उनका कोई फिक्स्ड काम नहीं है इसलिए फिक्स्ड इनकम सोर्स उनका नहीं है ना मेनी ऑफ देम डिड नॉट फाइंड वर्क एवरी डे सबको हर दिन काम नहीं मिलता तो कुछ दिन वो लोग भूखे भी रहते हैं ना सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुसिंग कार्ड सेलिंग सम थिंग वर दे मे स्पेंड होल डे बट आन ए वेरी डिटेल कुछ लोग हमने देखा होगा ऐसे ठेला गाड़ी में ऐसे बनाना या फिर एप्पल्स ऐसे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं कोई शर्ट पैंट भी छोटा मोटा बेचते रहते हैं तो वो लोग गाँव गाँव घूम के या शहर में इस कोना से उस कोना को घूम के क्या करते हैं इधर मार्केट एरिया में खड़े होकर बेचते हैं लेकिन बहुत पूरा दिन भर उनको स्पेंड करने के बाद भी उनको बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ अर्निंग होता है दे नाउ दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी है नहीं दैट्स वाई वो उनको वो काम कर रहा है करना पड़ रहा है तो दे आर ऑब्वियसली अंडर एम्प्लॉयड और इसी चीज को हम लोग अगर ज्यादा लोग वो एक काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं तो इसमें हम लोगों ने पूरा समझा कि कहाँ पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्या है अंडर एम्प्लॉयड क्या है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं जो ये अंडर एम्प्लॉयड या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए तो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए थैंक यू